Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio relativno davno, ali ja smatram da on ne sme da se zaboravi i zato će biti tema večerašnje čudne priče. Ovaj događaj se desio 9. janora 2015. godine na Dorčulu u Drinčićevoj ulici broj 9 blizu Bajlonijeve pijace. Ovaj događaj je potresao ne samo celi Dorčol i radnike na Bajlonijevoj pijaci, već je potresao ceo Beograd, a Boga mi i celu Srbiju. A šta se to zapravo desilo? Tog dana u 5 časova i 30 minuta gledaoce jutarnjeg programa RTS-a potresla je strašna vest koju je saopštila gospodja doktorka Nada Macura, tadašnji potparol hitne pomoći. Ona je doslovce rekla da je pronađena mrtva beba na trotoaru u Drinčićevoj broj 9. Hitna pomoć je tamo otišla po pozivu jednog stanara ove zgrade i na opšte za prepašćenje svih koji su bili u vozilu iste, pronašli su mrtvu bebu ne više staru od desetak dana. Bili su svi u šoku. Odmah su pozvali policiju i policija je stigla. Takođe se pojavio i stanar zgrade koji je pozvao hitnu pomoć i rekao je iz kog stana se čula galama tog jutra i za pomaganje žene, koja je doslovce rekla komšije pomozite mi, zlotvor mi ubi dete. I panično je dozivala upomoć. Ko je u stvari bila ova žena koja je dozivala za pomoć i ko je bio taj zlotvor koji je mogao da baci na ulicu novorođenče koje je staro desetak dana? Zapravo ovaj čitav monstruozni događaj desio se u stanu u kome je živela porodica Zornić. Borislav i Biljana Zornić i njihovo troje dece. A ko je bio Borislav Zornić? Borislav Zornić je rođen 10. aprila 1979. godine i u ovaj stan se doselio sa svojom porodicom 2010. godine. On je na obližnoj Bajlonijevoj pijaci imao najpoznatiju pržionicu kafe. Tu pržionicu na Bajloniju otvorio je 8.9.2010. godine i bila je u lokalu broj 82 i ostala je u sećanju svih žitelja ovog kvarta. Ceo Dorčel je mirisao na njegovu kafu. To je bila čuvena žuta mala pržionica kafe koje se i ja sećam i sećam se tog mirisa koji je prosto mamio da uđete u istu i kupite kafu. A neretko se čula i ona čuvena Cunetova pesma Kafu mi draga i speci. Unutra ste jako često mogli da vidite jednog visokog, krupnog čoveka koji je uvek bio nasmijan i svi su ga voleli. On je sa svojom suprugom Biljanom porodično radio ovaj posao. Žuta pržionica kafe zvala se B i B, kao Borislav i Biljana. On je svojim ponašanjem kod komšija i kod prijatelja koji su dolazili tu da kupe kafu, odavao utisak da on prosto obožava svoju suprugu Biljanu i njihovo dvoje dece. Borislav je radio u prvoj smeni, a Biljana je radila u drugoj, da bi uvek jedan od njih dvoje mogao da bude sa decom, odnosno da može da ih odvede i dovede iz vrtića, a posle posla da iste čuva. 
Naravno, i vrtić je bio u blizini. To je čuveni vrtić Dambo u blizini Bitev teatra. U neposrednoj blizini njihovog radnog mesta i stana u kome su živeli. Imali su znači čerkicu i sina. A Biljana je u međuvremenu ostala i po treći put u drugom stanju. I bili su presrećni što će dobiti treće dete. I ona je do posljednjeg dana trudnoće radila u pržionici i nije izbjegavala ni jednu smenu. Faktički, do 24. decembra 2014. godine ona je bila na radnom mestu. I kafa iz ove pržionice nije samo onako za dobro jutro usrećivala žitelje Skadarliskog kvarta u Beogradu, već i znači sve radnike Bajlonijeve pijace. Zato što prosto nije mogao da se zamisli početak radnog dana koji je neretko počinjao u pet ujutru, a da se ne popije kafa i zove pržionice kafe. I posle posla oni su kupovali kafu da bi nosili u svoja mesta i da bi sa svojim komšijama i sa svojom familijom pili istu. Zato što je kafa sa skadarlije iz žute pržionice bila najbolja u Beogradu. Borislav je znao da kvalitet mora da se plati i kupovao je samo prvu klasu brazilskih i afričkih kafa i pravio je najbolju mešavinu kafe. Taj miris kafe još uvek je u sećanju građana ovog kvarta. I stari dorčolci još uvek uzdišu sa setom i kažu e, takve kafe nažalost više nikada neće biti. Jer samo je Borislav znao da je spremi i sa zločinom koji je on izvršio nestala je ne samo ova dobra kafa, već je tajnu spremanja iste zajedno sa sobom Borislav odneo u duševnu bolnicu. Inače, moram da napomenem da stan koji je kupila porodica Zornić je bio jedan čudan stan. On je naime bio na prodaji od 1981. godine i niko nije hteo da ga kupi. Navodno, pre drugog svetskog rata, u tom istom stanu se obesila jedna devojka. A 1980. godine jedan čovek je svoju ženu uhvatio i izbacio je bukvalno kroz prozor na ulicu. I ona je poginula. Čak se i pričalo da je u jednom periodu taj stan bio i narkomanska jazbina. Da su se okupljali, znači momci koji su i devojke koji su taj stan iznajmili na neko vreme, da bi se u istom drogirali. Za mnoge se pričalo da su u ovom stanu čak i overili i da su od strane svojih kompanjona i prijatelja odnešeni malte ne do nekog kontejnera i tamo bačeni. Gde bi ih ujutru pronalazila recimo ili služba za održavanje gradske čistoće, policije ili slučajni prolaznik. Samo da se ne sazna da je ta osoba preminula u tom stanu. Ovaj stan je važio za ukleti stan i kad god bi došao neko od kupaca i počeo da pregovara oko kupovine istog, zbunila ga je mala cena stana na ovoj ekskluzivnoj lokaciji. I kada bi od nekog komšije saznali za događaje koji su se dešavali u istom, oni su odlazili navodno sa onom pričom da malo razmislimo pa ćemo vam se javiti, odlazili su i da se više nikad ne jave. Zapravo za taj stan se pričalo da je uklet i, i kad je bio prazan, neke komšije su bile ubeđene da su iz istog čule neke glasove i kao da neko hoda po istom po čitavu noć. Ismenjivali su se, znači, i agenti, a i agencije koje su prodavale ovaj stan. Iz jedne agencije za nekretnine 
koja je u tom periodu poslovala, sada više doduše ne radi, jedan agent je nagovorio komšije da ne pričaju ništa budućim potencijalnim kupcima šta se sve dešavalo u tom stanu. Dešavalo se da su neki kupci prilikom samog dolaska osetili odma prisustvo neke negativne energije i bežali su glavom bez obzira, a neki su se čak i kleli da su na zidovima videli neke sumnjive fleke za koje su bili ubeđeni da su tragovi krvi. Jedna žena je čak i pitala agenta da li je možda u ovom stanu neko ubijen. On je rekao taman posla, gospodžo, zar bi ja prodavao takav stan. Međutim, negativna energija koja je oslobođena nekim događajem koji se desio u nekom prostoru, ona ostaje u istom i ponaša se kao domaćin. I mnogi ljudi veruju da kada uđu u takav stan gde se nešto strašno desilo, njih kao domaćin dočeka negativna energija sa osmehom i u fazonu dobrodošli u nepovrat. Ovde ja vladam i ne kupujete samo stan, nego kupujete čitavu njegovu istoriju sa svima onima koji su živeli i skončali u njemu. I kada mu je komšija predložio da pozove sveštenika, Borislav to nije uradio i objasnio mu je da je on ceo stan ispunio ikonama, kao i svoju pržionicu kafe, i da mu iste donose sreću i blagostanje. I da nema potrebe da tu dolazi sveštenik. Takođe se mnogi kupci sećaju i njegovih ikonica iz radnje. I na pitanje odakle su ti ove lepe ikone, on je govorio da ih je donosio sa službenog puta. Kad god bi išao da trguje kafom, on bi svratio i do nekog manasira koji je u blizini i tamo bi kupio ikonice za uspomenu. Jer je verovao da mu one donose sreću. I on je sebe smatrao izuzetno pobožnim čovekom. Međutim, on to jednostavno nije ni shvatio zašto bi to radio i nikada nije, nažalost, pozvao sveštenika. Možda bi on i dalje živeo mirno u ovom stanu, po verovanju znači mnogih komšija, ali ja baš nisam ubeđen da bi to promenilo tok događaja koji je sledio posle kupovine ovog stana. Ja lično ne verujem u uhlete stanove, ali nije loše ako osjećate neku negativnu energiju da pozovete sveštenika vero iz povesti kojoj pripadate i da isti osvešta stan i očita molitu za sreću porodice koja u njemu živi. Bilo kako bilo, Borislav je osjećao i sam prisustvo ove negativne energije, kako ga ona obuzima, kako usima njegovu dušu i kako ga iznutra jede kao kancer. I neko je tu uvek bio prisutan koji mu je govorio, Borislave, ti si savršeno zdrav čovek, mnogo si pametniji i sposobniji od 90% ljudi koji šetaju ulicom i dokaz svega toga je tvoje uspešno poslovanje u žutoj pržionici kafe. Ti si, Borislave, genije. I to što su ti 2003. godine neki lekari rekli da si ti bolestan i da treba da piješ lekove, nemoj to da radiš. Ti si apsolutno zdrav. I pi samo svoju kafu, jer ona je u stvari eliksir života. Međutim, da li je to bilo tako? I Borislav je verovao ovom glasu koji mu je davao savete i 
bio je ubeđen da može da ga jedna specijalna vrsta etiopske kafe izleči i da nema apsolutno nikakvih dodirnih tačaka sa diagnozom koja mu je u jednoj duševnoj bolnici 2003. godine postavljena. Međutim, po pričama njegovog komšiluka, iz ovog stana više se nisu čuli tajnoviti glasovi i hodanje nepostojećih osoba, već se svako veče čula svađa i neretko i za pomaganje supruge Biljane. Odnosno, Borislav je bio nasilan prema svojoj ženi. I 2010. godine, odmah po useljenju u stan, Biljana je jednom pozvala policiju i prijavila je da je suprug tuče. Tada je policija Borislavu podnela prekršajnu prijavu i izdala mu je upozorenje da ovo više nikad ne radi. Posle ovoga, policija nikada nije dobila nikakvu prijavu od Biljane Zornić da je suprug maltretira. Takođe u ovaj slučaj se uključio i Centar za socijalni rad i isti je procenio da u ovoj porodici nema više rizika da bi se postupalo po bilo kom članu, jer navodno Borislav se smirio i nije više maltetirao suprugu Biljanu, jer da je bilo suprotno, ona bi ga opet prijavila policiji, a pošto nije, znači sve je ok. Za komšije iz zgrade broj 9 u Drinčićevoj ulici nije bilo ništa neobično da se ovakve stvari dešavaju u tom stanu. Zapravo navikli su oni da se u istom dešavaju i mnogo gore stvari od svađe, tako da su oni ovo gledali kao neku uobičajenu pojavu u svom komšiluku iz ukletog stana. Borislav i njegova supruga Biljana nastavljaju svoj život, do duše sa učestalim svađama, ali bilo kako bilo, u istom dobijaju i dvoje dece, sina i čerku. Međutim, starije gospodje iz ove zgrade broj 9 primetile su da su deca ove porodice jako lepo vaspitana. Kad god bi, znači, starija devojčica bila sa majkom i srela neku gospodju, ona je rekla stanite bako, mi ćemo vam otvoriti vrata i tome slično. Nikada nisu prošla ova deca pored nekog, znači, stanara, a da se nisu javila. Ono, ljubazno, dobar dan, gospodjo, ili dobar dan, deko, čiko i tome slično. Svi su obožavali dečicu ove porodice. Biljana je bila predivna majka i dobra supruga. Obožavala je Borislava i želela je da ima petoro dece sa njim. Tako je govorila svojim znači komšinicama koje su radile na pijaci i one su je zbog toga jako cenile. Posebno kada je zatrudnila po treći put. Biljana ne samo da je onako bila u drugom stanju, nego je nastavila da obavlja sve svoje poslove kao i pre toga. Radila je do 24. decembra, do dan pre porođaja. I ona je 25. decembra 2014. godine na svet donela jednu devojčicu kojoj su dali ime Natalija. Natalija je bila prelepa beba. Imala je predivnu crnu kosu, iste crte lica kao njen otac i osmehivala se isto kao i on što se osmehivao u svojoj pržionici dok je radio. Apsolutno je podsjećala na svog tatu. I kada se rodila, on je častio celu pijacu. Tako bar svi govore da je bio presrećan. Međutim, 
Borislav je morao da preuzme sve obaveze sada sam. On je vodio znači one knjige, morao je da sredi godišnji izveštaj, pošto se bližio kraj godine. Morao je da radi usiljeno do 17 časova da bi isporučio traženu robu koja se pred novogodišnje praznike tražila mnogo više i bio je jako umoran jer je posle završenih radnih obaveza morao da ide u vrtić po decu, da ih vodi on kući i kada bi došao u stan njega bi iritirao plač male Natalije i on je počeo supruzi Biljani da priča da mu to smeta. Čak je rekao da sa ovom bebom nešto nije u redu mnogo plače Biljana ga je gledala u šoku rekla je pa Boro beba ima tek deset dana i ona je baš mirna ovo dvoje dece su mnogo više plakali od nje pa ti to nije smetalo da nešto nije u redu sa tobom ovo pitanje je Borislava jako potreslo on je to osetio kao da ga supruga nešto proziva u smislu njegove dijagnoze koju je imao od 2003. godine. I odmah je počela svađa koja je nastavljena i u narednih nekoliko dana. Biljana je suprugu i prebacila i to da je prosto ubeđena da on više ne pije redovno svoju terapiju jer nije primetila da uzima istu i pitala ga je kada si poslednji put otišao na kontrolu kod svog lekara i to je kod Borislava izazvalo malte ne vulkan negativne energije i besa i on je rekao nemam vremena ja sada radim non stop zbog ovog deteta ono mi prosto sada je kao neki teret na leđima ne mogu da postignem da zaradim, da vas sve prehranim. Ovo je nešto strašno. Čak je rekao i kad nije u stanu, nego kad ode u pržionicu, konstantno mu odzvanja u ušima plač deteta i on ne može da radi. I tako je, znači, danima trajala ta raspravka i svađa. Prošli su i božični praznici i osvanuo je taj kobni 9. januar. Iz stana od ranih jutarnjih časova čula se velika galama. U jednom trenutku ta galama je prerasla u svađu, a ta svađa je možda prerasla i u ozbiljno nasilje u porodici. U jednom trenutku supruga Biljana počela je da doziva pomoć. Čula se vriska i za pomaganje, da bi na kraju se čuo jasan glas gde ona viče u pomoć, ludak mi ubi dete. Posle toga se čuo tresak vrata i na komšinskim vratima je prosto nogom lupila biljana noseći sa sobom dvoje dece, vičući u pomoć. Komšija je otvorio vrata i primio je kod sebe uplakanu ženu sa decom. Jedna starica je izašla napolje na balkon da bi videla šta se to zapravo dešava i kada je videla na trotoaru prizor mrtve bebe pala je u nesvest i istu su takođe radnici hitne pomoći odvezli u urgentni centar da bi joj ukazali prvu pomoć. Došla je znači ne samo hitna pomoć, već i policija. Međutim, kada je policija ušla u stan, ona je zatekla Borislava kako ide po stanu kao lud, u stvari trčao je i dozivao je svoje dete Bebo, Bebo, Bebo. A onda je i nasrnuo na pripadnike policije. On je ogroman čovek. Dvojicu je odmah odgurnuo levo i desno. Međutim, iskusni pripadnici 
policijske patrole, kojih je bilo više, uspeli su da savladaju Borislava. Ali, s obzirom da se radi o ogromnom čoveku, za svaku sigurnost stavili su mu dva para lisica na ruke i pozvali su pripadnike hitne pomoći da istom daju injekciju za smirenje. I oni su to i uradili. Onda su tražili od hitne pomoći da donesu nosila na koja su položili Borislava i takođe su mu lisicama svezali i noge. I bukvalno su ga izneli iz stana dok je on urlao na sav glas. Ceo Dorčol je odzvanjao. I još uvek žitelji ove zgrade i ovog kvarta pamte tu noć i urlanje ovog pomahnitalog čoveka. Sećaju se naravno i tog strašnog prizora mrtve bebe na trotoaru koju je rođeni otac bacio kroz prozor. I ja se pitam i mnogi su se pitali šta je naprosto izazvalo ovaj monstruozni čin. Po izjavi supruge Biljane, oni su te noći imali ozbiljnu svađu. Borislav je na nju vikao da bi onda počeo da je šamara i jedan šamar je bio, boga mi, onako baš dosta jak. Ona je pala. Da bi potom iz krevetića uzeo nesrećnu Nataliju, otrčao do prozora i izbacio je na ulicu. Vratio se i do zaprepašćene majke, još jednom je onako u prolazu udario i uzeo je u svoje ogromne ruke i sinčića od dve godine. Najverovatnije sa namerom da i njega izbaci kroz prozor. Međutim, u Biljani je tada proradio onaj majčinski instikt i ona je kao lavica skočila i uspela je da iz ruku ludog supruga istrgne svog sinčića i da bi onako prosto u trku uhvatila i svoju trogodišnju čerkicu, da istrči u hodnik i da se spasi tako što je otišla sa decom u komšiluk. Borislav je ostao u stanu da onako u svom ludilu doziva svoje dete koje je upravo izbacio na ulicu, vičući bebo, bebo, bebo i da urla tako da je odjekivao ne samo hodnik njihove zgrade, nego ceo Dorčov. Kada je ova vest objavljena na jutarnjem programu u vestima, niko na pijaci nije mogao da veruje da se to desilo. Svi su bili u šoku. A boga mi, sećam se tog jutarnjeg programa i ja sam bio šokiran. I nisam mogao da verujem šta gospodja doktorka Nada Macura upravo saopštava na vestima. Prvo što sam pomislio da je ovo mogao da uradi samo neki ludak i monstru. Normalan čovek ovako nešto nema šanse da uradi. Kasnije, kada je istraga počela da se odmotava oko ovog događaja, inspektori su na saslušanju Borislava Zornića došli do saznanja da on nije u stanju da uopšte skapira šta je uradio. I nisu hteli da uzimaju nikakvu izjavu bez prisustva lekara iz struke. Naime, iz centralnog zatvora došao je neuropsihijatar koji je prisustovao davanju izjave. I znate li šta je upravo Borislav uradio? On je rekao da je to uradio iz verskih razloga, jer njemu vera ne dozvoljava da ima troje dece. Stavio je ruke na stol i na istima zaspao. Na opšte zaprepašćenje svih inspektora koji su uzimali 
izjavu. Nije bio samo iznenađen lekar, neuropsihijatar. I on je rekao, ovaj čovek je ozbiljan bolesnik. U pitanju je šizofrenija sa paranoidnim idejama. Naime, Borislav je u jednom trenutku, zapostavljajući svoju terapiju, koja mu je zbog ove diagnoze prepisana još 2003. godine, počeo da čuje i neke glasove. Počeo je najverovatnije po pretpostavci ovih lekara i da vidja neke osobe koje ga ko zna šta savetuju. To je samo on mogao da zna. Ali u tom trenutku on izjavu nije mogao da daje. I po savetu psihijatra koji je prisustovao u zimanju Borislavove izjave od strane policije, tužilaštvo je prihvatilo predlog doktora i Borislava je umesto u zatvor uputilo u zatvorsku bolnicu zatvorenog tipa na veštačenje i posmatranje. Po zakonu Republike Srbije, onaj ko nije svestan izvršenja svog krivičnog dela zbog bolesti koje u trenutku izvršenja ima, nije odgovoran pred zakonom i njemu se ne sudi. On se upučuje u bolnicu zatvorenog tipa koja znači određuje terapiju istom i vrši se veštačenje na svaka tri meseca do izlečenja, a može biti i do kraja života. Znači, tu nema presude. Njegovo lečenje je neograničeno ili po mišljenju lekara, ako je došlo do izlečenja, isti postaje slobodni građanin. U ovom slučaju ja ne verujem da će doći do diagnoze da je Borislav Zornić izlečen i ubeđen sam da će ostati na F odeljenju čitavog svog života. Ja mislim i ubeđen sam da je Biljana volela Borislava jer ne bi mu rađala decu da ga nije volela. I siguran sam da je ona bila ubeđena da i on iz ljubavi prema njoj i dalje koristi terapiju koja mu je prepisana. I nije ga kontrolisala jer je imala apsolutno poverenje u njega i u njegovu ljubav. Bez obzira na svađe koje su se dešavale s vremena na vreme. Ona je verovala da nju ovaj čovek voli, a pre svega da voli njihovu decu. I ona je mislila da je on dobar otac. I zbog dece Ona je znala da nekada i istrpi neku svađu, a Boga mi i po neki šamar, što ja ne odobravam. Biljana je ovo trebala da preseče i trebala je da prijavi supruga. Možda bi oni u toku tih nekih islednih radnji oko nasilja u porodici došli do zaključka da ovaj čovek više ne koristi svoju terapiju. Jer... Ja, kao što sam već i rekao, ne verujem u uklete stanove i ne verujem u duhove koji žive u istim. Ali verujem da je Borislav dolaskom u ovaj stan sa svojom porodicom uselio još neku osobu ili možda još neke osobe koje je on imao samo u svojoj glavi i sa kojima se sada nalazi na lečenju u bolnici zatvorenog tipa. Ovi ljudi nisu opasni dok uzimaju svoju terapiju. Oni postaju opasni i agresivni kada prestanu da je koriste. I zato uvek treba da ima neko lice koje nadgleda ove ljude da li redovno uzimaju ono što im je prepisano i da sa njima odlaze na redovne kontrole i da budu sigurni 
da su ova lica primila i zaštitne injekcije koje se daju na tri ili na šest meseci, po mišljenju znači lekara od slučaja do slučaja, i za to vreme te injekcije deluju odloženo i ova lica drže stabilno na zemlji. Znači, ne luduju u nekim svojim virtuelnim svetovima. Ja, koliko znam, nikada ni jedan lekar nije odgovarao za to ako njegov pacijent izvrši neko krivično delo. Ne vodi se istraga da li je određeni lekar prijavio recimo svog pacijenta zbog nedolaska, a ima ozbiljnu šifru i diagnozu. Lično mislim da bi i lekari trebali imati malo veći stepen odgovornosti i da budu pod kontrolom znači policije kada se radi o ovakvim diagnozama, jer nedolazak ovih pacijenata ne treba samo prijaviti socijalnim službama, već i policiji. Da policija proveri zašto određeno lice ne dolazi na određenu terapiju koja izbegavanjem može dovesti do toga da pacijent postane opasan po okolinu u kojoj živi. Ja ne znam koliko je ovo moje mišljenje ispravno, ali kada sam čuo za ovaj slučaj, ja sam ubeđen da bi i krivična odgovornost koja bi se pokrenula prema određenim lekarima zbog nečinjenja dovela do toga da ovi slučajevi malte ne postanu prava redkost, a možda čak i budu bili iskorenjeni. Bilo kako bilo, ovu priču sam obradio jer ne sme biti zaboravljena. Mala Natalija je živela samo 15 dana. Ličila je na svog oca i u tom svom kratkom životu nije uspela ni da sazna šta je očinska ljubav. On je bolestan čovek. Ali zbog nečinjenja možda nekih i zbog nebrige nekih drugih desilo se da on postane ubica svoga deteta. Takođe bih rekao i možda nešto na šta nemam prava, ali odnosi se na izbor svog budućeg životnog saputnika. Trebamo i proveriti iz kakvih porodica potiču buduće supruge ili budući supruzi i da slučajno ne boluju od neke bolesti koja može biti nasledna i po potomstvu. Ljubav je ljubav, ali zdrava porodica je zdrava porodica. I to je imperativ. Ali, ako smo već iz slepe ljubavi ušli u takav brak, onda moramo strogo voditi računa da li naš partner ide na svoju prepisanu terapiju. Pa makar ga zbog neodlaska na iste prijavili i policiji. Ja nemam više šta da kažem u vezi ovog slučaja, Osim, pomenulo se, ne povratilo se. A vi, dragi prijatelji, ako imate bilo šta da kažete, voleo bih da mi to napišete kao i dosad u svojim komentarima. Do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam i volim.